Na karibu tena mpenzi mtazamaji tuendelee kuzungumzia ile swala la viaji mimba ambavyo vinatokana na mimba za mapema. Na studio ni kama ndo najiunga nasi na Reverend Moses Yongo ambaye ni mchungaji wa Chuo Kikuu cha St Paul's University na pia wa kanisa la Kianglikana. Na ndipo tupo hapa kwa ajili ya kuzungumzia swala hili. Reverend. Kitambo uh, wazazi wetu ama zile enzi nilipokuwa mdogo ungeweza kusikika ukiongelea swala la ngono ungetembezwa virungu shangae ilikuwa ni kama ufai kuzungumzia swala la ngono kabisa manake ilikuwa ni kama yani ni, 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 ni mtindo ufai kuongelea ngono ukiwa mdogo hadi kufikia wakati wazazi wanadanganya watoto wao kwamba watoto wananuliwa kwenye haya maduka supermarket Nasikia mtoto anamuuliza mama yake, "Mama, sasa tutapata mtoto mwingine lini?" Mama anamwambia tutamnua kwenye kwenye duka. Anaepuka swali ambalo umri msichana na anauliza ama ukijana anauliza. Wakati mwingi haya maswali ya ngono tulikuwa tunajua tulipokuwa tunafika uh, vyuo vya upili, hapo ndo tulikuwa tunafunzwa kuhusu uh, maumbo ya mwili wetu, tunajua, "Ah, sasa kumbe hivi ndivyo haya mambo ukua." Kwa hivyo huko unazungumzia maswala ya ngono. Lakini sasa hivi haya maswala yapo. Mtandao, teknolojia umeharibu kila kitu. Tunaishi na teknolojia, tunaamka na teknolojia, unatembea na teknolojia. Haya mambo yapo. Juzi nilipokuwa kule kwangu asubuhi nikiamka mtoto wa jirani alikuwa anaimba lamba lolo, lamba lolo. Hajui kila ambacho anaimba. Makosa ambayo niliona kwangu ni makosa, mama pia ana anamsaidia ana kuimba sasa lamba lolo. La. Wajua Tunaelewa ni nini inamaanisha. Lakini mama badala ya kumkanya mtoto aache kuimba kicha ah hiki kia huu uimba ambao anaimba, anamsaidia kuendelea kuimba. Wazazi wanaogopa kuzungumzia ya maswala ya ngono. Sijui kama mzazi wewe unatenga mdo wako kuzungumza na ndugu zako, dada zako ama watoto wako kuhusiana na maswala ya ngono. Maana yake usipowaambia mtandao utawaambia. Ukweli ni ukweli. Kwa... Tulinganisha maisha ya kitambo na maisha sasa hivi. Ya ndio ningependa kusema hivi ajua kitambo kulikuwa na watu uh, katika society ama community zetu watu wenye walikuwa wamepatiwa ama wamekuwa signed that role ya kuongelelea jambo hilo kwa sababu pia haikukuwa umejua desturi ya Kiafrika watoto hawakukuwa wanafaa kuongeleshwa mambo kama hayo ngono na wazazi hasa kulikuwa watu kama wasichana wangeongeleshwa maybe na anti wao mkubwa vijana wange kusanyishwa alafu waende kwa mzee awaongeleshe awa so unaona reaction ya wazazi wetu sisi watu wenye sasa tulikuwa tunakaziwa kuongea mambo kama hayo wazazi wetu they were just reactive walikuwa wanakuwa reactive hawakukuwa wanataka kuangazia hasa jambo lenyewe kwa sababu haikukuwa responsibility yao na wale ma anti na ma uncles wazee maybe waliachwa kule reserve watu wame move kuja town sasa unaona katika hiyo harakati maybe hakuna pesa za kuwapeleka nyumbani wakapatiwe maarifa sasa the only thing wazazi wetu wangefanya ni kutukazia kuongea maneno kama i mean i mean ya but kwa hakika sasa hizi ukiangalia jinsi kuko ninaweza ku advise mzazi mzazi mwenzangu kwamba waweze wakaongea kuhusu mambo kama i mean mambo na ngono kwa sababu tuko katika dunia yenye iko very much exposed na hata tusipowaongelesha basi wengine watawaongelesha na i think kama mzazi tunafaa kuwa kama wazazi tunafaa kuwa responsible enough kwamba tuweze tukawa free na watoto wetu kwa sababu maisha ya saizi na dictate hivyo hatuko katika hizo karne za kitambo saizi tuko katika karne za digitali kila kitu uta, utakipata kwenye unakitaka na sasa kama umewapenda watoto wako hawa basi lazima waweke chini na waongeleshe kwa kwa I mean kwa kuwajulisha danger sama mambo kama hasara yenye wanaweza kupata kupitia mambo kama I mean kujiengage kwa ngono kabla ya ya kuolewa makuo msichana wako sasa hivi kwa kwa mfano tuseme akuje kwako na kuambie ana mchumba boyfriend utamchukulia vipi Actually sasa kuongea kuongea na, na mtoto ama na mtoto wako uh, pia jambo jambo yenye ningependa kusema ni kwamba kama wazazi 
twafaa ku sometimes kukubaliana na watoto wetu tusifikirie kwamba mtoto akija kwako akwambie kwamba kuna boyfriend jambo la kwanza ni kumchapa viboko ama kofi ama kumwambia unaniharibia pesa na, ku, na kusomesha na unanikujia na mambo kama hiyo i think kuongea na watoto wetu inaashiria pia nafasi ya kuwasikia na kuwapatia nafasi ya kujisema kwa sababu katika hali hiyo basi yataweza kuji mean, kufungua roho yake na ujue mambo mengi sana yenye inaweza kukusaidia kumpatia maarifa lakini ukiwa hard kwao ama kwa repels kwa sababu we ni mzazi kama jinsi wazazi wetu walitufanyia think hapo basi utakuwa unaipata vibaya jambo ambalo nimefanya nikuulize swali hili ni kwa sababu wasichana wengi wanapopata mimba wanakosa ule mtu wako wa kuambia na kuzungumza nao manake wengi wanapo nawaambia wazazi wao eh mimi na ujauzito mzazi atakufukuza kwenda kule kwa yule ambaye amekupatia mimba yule ambaye amepeana mimba mwenyewe bado anaishi kwa hana mahali pa kuishi hayuko tayari kwa hivyo msichana anapoambia mzazi ana mimba wazazi wafanye nini nafikiria mtoto akija ama mtoto wako msichana amepata mimba na amekuja kwako amekuambia kwamba already amesha yeye ni mjamzito i think mzazi mzazi mwenzangu anafaa ku kum uh, encourage na ku, kuketi naye chini na kuongea naye na kumsikia vema kwa sababu hawa ni watu wazima mtu akisha kuwa na akisha kuwa anaweza kuwa mjamzito mja hiyo inamaanisha kwamba ni mtu mzima mara mingi ninaweza ku advise wazazi kwamba jambo kama hilo likitokea hebu mketishe mtoto wako mu encourage kama mzazi sasa na uweze ukamuongelesha ili ajue kwamba amefikia wapi katika maisha yake. Wajua Reverend mapenzi ni swala lingine ambalo lina na mtazamo kiupana kidogo. Mapenzi zingine yanaanza kufanya ufanye mambo ambayo ni makubwa. Ushindwe kujielewa wewe mwenyewe kwa nini unafanya haya mambo. Unaweza pata msichana amependa jamaa kabisa mapenzi yake yote ya dhati yako pale. Na kuonyesha kwamba yenyewe mimi nimekupenda msichana anajiachilia anapata mimba kuonyesha mapenzi yake kwa kwa yule jamaa. Na jamaa pia kwa ajili anapenda huu msichana anataki kumwachilia maana yake anadhani akimwachilia jamaa atachukua pia anaamua kumpachika mi. Ameka alama mark. Ama wanasema ame mark territory. Ndio asichukuliwe na mtu mwingine. Unafikiri vipi kuhusu hilo? Jambo hilo sio jambo ya ku encourage vijana kufanya mwanzo tuna, tunafaa ku, ku, kuelewa hivyo hatufai ku encourage vijana wetu kwamba msichana ukiwa umempenda mwingine mvulana unafaa kujiachilia umejua jambo muhimu ya kuambia vijana hawa ni kwamba maisha iko na sehemu ama daraja tofauti na ni vizuri wa kijana ajue kwamba miaka za ujana ni miaka ya kukua ama ku develop you develop yourself kimasomo kimaarifa ki everything and you can develop you hata ki, ki finances unafaa kutengeneza pesa katika hali yako ya ujana kwa sababu wakati huo ndio uko na nguvu mingi unafaa ku, 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 ku develop yourself and i think sasa zile umeshajipati umeshajiweka katika hali ya kwamba we ni mjamzito na we ni mzazi uta, uta, you will deny yourself hiyo nafasi ya ku develop yourself growing yourself utakuwa kama mtu mwenye kama tunda i mean miti yenye imelazimishwa ime kutoa ma, kutoa tunda wakati yenye haifai haikuwa inafaa itoe and so what i would say is that vijana wanafaa kuchukua nafasi yao ya ujana na wailinde kwa sababu ndio wakati wa kuji wa kujisoma na ku, 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 kujipatia maarifa na ku develop ili kwamba wakati itakapofika basi mambo kama hiyo inafaa kufunguliwa na iweze ku I mean uweze ukaolewa uweze vizuri ili kuanza familia yako. Na hiyo unajua si ni mapenzi, umempenda, umeamua kuwa mama. Sasa hapo ndiyo tulikuwa tunaongea tukisema kwamba kuna ile kustahimili, kuna ile control yenye mtu anafaa ku engage. Kuna control yenye uh, a young person needs to engage ili kwamba wasikue wasi watu wa kujiwachilia hivyo. Kwa sababu ukijiachilia hivyo utakuwa umejiwest tunasema hivyo kwa vijana tunawaambia kwamba watakuwa mejiwest 
miaka yako ya kudevelop wewe umeshashika umesha umesha kuwa already so uta develop lini wewe ni msichana wa miaka 18 already uko na mtoto miaka zako za kuenda shule umalize masomo miaka ya kudet upate kujua wanaume wanakaaje wewe ulijikimbiza uli na ukaingia katika katika hali ya kupata mtoto wajua sasa zingine si kupenda kwao si ku, si kwa kupenda mm. kwao ni ile ambayo nilikuwa nimezungumzia hapo mbeleni pia pressure Ojo nilipokuwa shuleni nilikuwa naona jinsi kina dada zangu wanajitahidi sana. Wana, wanangangana sana ili e, ku, kuonekana katika katika vikundi ama katika jamii. Unajua wanataka kuonekana na hizi e, e, miundo ya kisasa. E, na sio sitana peke yake. Hadi hawa jamaa pia. E, zile nguo ambazo zimetokea za kisasa. Wao wanataka wavalie kiatu kikitolewa leo basi anataka sasa hiyo gorofa ikijengwa sasa hivi hapa nje ni hoteli anataka kuwa kwanza kuingia huko asilimia tisaini hivi vyote ambavyo anavitaka yeye mwenyewe hawezi kuvimudu lakini kuna jamaa hapa ambaye yuko tayari kufanya hivi vyote atatoa atakupeleka kila mahali ambapo unataka kuenda bora tu mfanye naye mapenzi ama mfanye naye ngono so msichana anajipata yuko pale amekubali wanafanya ngono wanafanya mapenzi katika hiyo harakati mimi napatikana na kwa sababu hakukua na mapenzi ama kukua na, na, na upendo hapo kijana anaamua kuruka msichana anabaki hapo na upweke yake na mimba wasichana wafanye nini wanataka kuonekana kwa miundo ya kisasa lakini hawawezi katika katika biblia uh, tuna tunaambiwa kukua kuna kuna term kwa kizungu inasema kukua content kutosheleka ya kutosheka na kile i think vijana wa leo wanafaa kufundishwa ama kuambiwa kuarifiwa kutosheka kwa sababu sasa zile unataka unataka i mean una, unataka gorofa na wewe bado ni mwanafunzi ama unataka kukua mzazi na ujafikia kule i mean you cannot even sustain ama ku support your family I think Kenya tunafaa kuwafundisha saa hizi ya saa ni kutosheka katika what you have. Kwa sababu tusipofanya hivyo basi tutawa lose. Kwa sababu ninakumbuka nina kuna research ilifanywa pia na Aga Khan University was it? Ilikuwa inasema kwamba Kenya young people wanataka wakue matajiri kwa njia yoyote ile. Wanataka no, matajiri wakiwa katika umri wao ujana. Yes. Na wajali hata wakiua na ndio kuavia mimba sasa tunaongea. Mm -hmm nafikiria watu wanafaa kufundishwa kutosheka kwa sababu watu naona vifo sasa hizi tunasikia kwa mativi na nini ukijaribu ku scrutinize habari yenye ina, ina, ina I mean chenye na chanzo ya hizi vifo kwa watu wa dogo these young people inatokana na kutosheka ukitosheka i think kufundisha kutosheka kwao vijana ni kitu ni jambo la maana sana na wazazi wanaweza kupartna pamoja nasi hata wachungaji na hata within their own peer groups wanafaa kuongea kuhusu mtu atoshekee katika uh, uh, level yenye huko kuna wengi wale ambao wanasema kwamba ukipata ama ukitekeleza tendo la kuavia mimba uh, itakuwa nadra sana kupata mtoto katika maisha baadaye kuna laana yoyote ambayo inaambatana na utekelezaji wa kuavia mimba kuzingatia biblia Biblia ina tukataza laana iko kwa sababu I think kuna one of the places kwa job yenye inatuambia kwamba amelaaniwa yule mtu mwenye anachukua maisha ya mwingine amelaaniwa sasa laana iko kulingana na, na the scriptures na Biblia lakini pia hata kisayansi the technological world ama the science world inatuambia kwamba ukiavya mimba uh, chanzo ama for you to get pregnant again tuna mara mingi tunakuja kutambua kwamba science imesha prove kwamba ukivaliza hizo mbegu na ya kupatiana i mean ya kufanya mtu aweze akashika mimba if you destroy them itakuwa vigumu sana uweze ukapata mimba wakati utakuwa utaitaka ndio mtarishaji wangu wa kipindi John Kago husema ulinde mtungi wako wa mbegu ili wakati ukifika mtungi wako uko 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 sawa 
Mtazamaji tunakuwa na mapumzikoni tunarejea baada ya muda usiokuwa mrefu usicheze mbali.